ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய ஐவல்ஸ் வந்து மார்க்கெட்ல இருக்கு ஸோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மோனோஃபோக்கல் வந்து மல்டிபோக்கல் அந்த மோனோஃபோக்கல் எடுத்துக்கணும் மோனோஃபோக்கல் டாரிக் அண்ட் மல்டிபோக்கல் டாரிக்னு சொல்லி நிறைய ஐவல்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ்ல இருக்கு பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியோட ஐவல் மட்டும்தான் வந்து வேர்ல்ட் வைடோ இல்ல வந்து இந்தியன் இந்தியன் மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கு ஸோ அப்படி பாக்குறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட் ஐவல் ப்ராக்டிஸ்ல என்ன மோஸ்ட்லி டாக்டர்ஸ் வந்து எதை வச்சு வந்து ஒரு ஐஓஎல் சூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு டாக்டர் வந்து இப்போ நீங்கள் மெடிசின் போகிறப்போ டாக்டர் வந்து ஐஓஎல் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஃபிக்சடாக வந்து ஒரு ஐஓஎல் கம்பெனி ஃப்ரம் ஒரு ஃபிக்சடாக ஒரு ஐஓஎல் வச்சுருப்பாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எஸ்என் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எஸ்என்ல செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வரையுமே வந்து ஆல்கன் ப்ராக்டி ப்ராக்டிஸ் தான் இருக்குது ஸோ எதனால் வந்து ஆல்கன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு எதாவது ஐடியா இருக்கா உங்கள் யாருக்காச்சும் எதனால வந்து ஆல்கன் ஆல்கன் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய இம்பாக்டா இருக்கு பெரிய இந்தியால வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட் ஷேர் வச்சிருக்கு ஏன் அப்படினா அவங்களோட மெட்டீரியல்ஸ் டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரா இருக்கு சர்ஜரியோட அவுட்கம் வந்து பெட்டரா இருக்கு டாக்டர்ஸ் ஃபீல் பண்றாங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தனா ஐஓஎல் ல வந்து அந்த இது சொல்வாங்கல்ல ப்ராசஸிங் டைம் ஆட்டோம் ஆபரேஷன் டைம் ஆட்டோம் லைக் மெட்டீரியல்ஸ் குவாலிட்டி அதெல்லாமே வந்து பெட்டரா இருக்கு அப்படின்னால சால்கான்ஸ்ல நிறைய மெஷின்ஸ் இருக்குல்ல வந்து பண்டில் மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸ் கமர்ஷியலாகவும் இருக்கு ஸோ மொரோவர் அதான் ஸோ அவங்களோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் பார்த்தா அப்படின்னா அந்த மெஷின்ஸும் பார்த்தா அப்படின்னா ஒரு நல்ல இம்பாக்ட் இருக்கு ப்ளஸ் ஐஓல்ஸும் ஒரு குட் குவாலிட்டி ஐஓல்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் தேவ் மோர் டிசைன்ஸ் அவங்க <laughs> 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 பிசிஓ ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஹைட்ரோஃபோபிக்கில் ஏன்னா வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக் மெட்டீரியல் ஒன்ஸ் அவங்க இம்ப்ளான் பண்ணுறப்போ எப்பிடீரியல் சைடோட மைக்ரேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஹைட்ரோஃபோபிக் வந்து அதனால தான் வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்டாக வந்துச்சு ஸோ ஆல்கான் வந்து இப்போது மெனி ஆஃப் த இந்தியன் டாக்டர்ஸோட அவங்க என்ன ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹைட்ரோஃபோபிக் யூஸ் பண்ணால் பிசிஓ வராது இப்போ இது வந்து ஆல்கான் ஆல்கானுக்கு அடுத்த ஐஓல்ஸ் நிறைய ஐஓல்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாருமே ஹைட்ரோஃபோபிக் மா மாற ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக் பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் எல்லா ஐஓஎல்ஸுமே ஸ்டார்டிங்ல வர ஸ்டார்ட் ஆனது பட் ஒன்ஸ் ஹைட்ரோஃபிலிக் வந்து பிசிஓ வர சான்சஸ் நிறைய ஆனதுனால ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆல்கன் வந்து எல்லா ஹைட்ரோஃபோபிக் யூஸ் பண்ணா பிசிஓ வராது அப்படின்னு ஒரு இம்பாக்ட் வந்து எல்லா டாக்டர்ஸ்டையும் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அதனால எல்லா டாக்டர்ஸ் என்ன இது பண்ணாங்கன்னா ஹைட்ரோஃபிலிக்ல இருந்து தே ஸ்டார்ட் ஸ்லோவா வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக் மூவ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி இப்போ இருக்க இந்தியன் மார்க்கெட் எல்லா டாக்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா ஹைட்ரோஃபிக் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க யாரும் வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இது அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காண்டாக்ட் லென்ஸ்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் காண்டாக்ட் லென்ஸில் மோஸ்ட்லி ஹைட்ரோஃபிலிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹைட்ரோஃபோபிக் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஐஓஎல் வந்து எப்பவுமே வந்து காண்டாக்ட் லென்ஸ்க்கு ஜஸ்ட் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து ஹேப்டிக் டிசைன் ஸோ மெனி ஆஃப் த ஐஓஎல்க்கு வந்து எதனால் ஹேப்டிக் டிசைன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து நம்பர் ஆஃப் த ஹேப்டிக்ஸ் வச்சு இன்னொன்று வந்து ஹேப்டிக்கோட நேச்சர் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நான் ஹேப்டிக் நேச்சர் பற்றி சொல்கிறேன் ஹேப்டிக் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து எதர் வந்து லூக் டிசைனில் இருக்கும் இல்லைனா வந்து பிளேட் ஹேப்டிக்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு டிசைனில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ லூக் டிசைன்றது தான் நார்மல் எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணுற டிசைன் இப்போ நம்ம எஸ்என்ல வந்து நார்மலாக வைக்கிற ஒரு மோனு ஃபோக்கலாக இருக்கட்டும் ஒரு மல்டி ஃபோக்கல் லென்ஸ் வைக்கிறாங்கன்னா இருக்க இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேப்டிக் நேச்சர் வந்து லூக் டிசைனில் இருக்கும் லூக் டிசைன்னா நம்ம நார்மலாக ஒரு ஐவில் பார்க்குற சி ஷேப்டு அந்த லூக் பட் பிளேட் ஹேப்டிக்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கம்பெனிஸ் மட்டும் பிளேட் ஹேப்டிக் கொடுப்பாங்க பிளேட் ஹேப்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிசி பேக்லேயும் வைக்கலாம் இன்னொன்று வந்து சல்கஸ்லேயும் வைக்கலாம் பட் சி லூப் இருக்க டிசைன் அதாவது லூப் லூப் டிசைனில் இருக்க ஹேப்டிக் வந்து நீங்கள் வந்து
அண்ட் த்ரீ ஹேப்டிக் ஃபோர் ஹேப்டிக் நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கு ஸோ பிளேட் ஹேப்டிக் எப்போ வைப்பாங்க ஹேப்டிக் நம்பர் அதிகமாகிறப்போ லென்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டியும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிசி பேக் லென்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ இப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து ஹேப்டிக் நம்பர் ஆஃப் ஹேப்டிக் எதாச்சும் டிசைட் பண்ணாங்கன்னா பிசி பேக்ல ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து இப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நிறைய ஹேப்டிக் இருக்க லென்ஸ் அது ஒரு த்ரீ ஹேப்டிக் லென்ஸோ இல்லை ஃபோர் ஹேப்டிக் லென்ஸோ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க வரும் சரி ஓகே வேற எதுக்கு புது ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கோம் என்ன சைஸ்ல ஐ திங்க் ஒரு சில நான் பார்த்ததுலயே பிளேட் ஆப்டிக்ஸ் ஐ திங்க் சைஸ்ல முக்கவாசி லென்ஸ் பிளேட் ஆப்டிக்ஸ் மட்டும் சோ இது ஸ்பெஷல் बेनिफिट्स ஏனா லைக் சைஸ்ல நான் நிறைய பாத்துர்க்கேன் அதாவது மார்க்கெட்ல பாக்கும்போது இந்த மாதிரி பிளேட் ஆப்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஆமா பிளேட் ஆப்டிக்ஸ் தான் சொல்றது எப்பவும் ஸோ பிளேட் ஆப்டிக் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு இன்கேஸ் வந்து பிசி பேக் ரொம்ப வீக்காக இருக்கு ட்ரொமேட்டிக் அட்ராக்ட் ஆகி பிசி பேக் வந்து அதோட பொசிஷனில் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் அப்போ வந்து அவங்க வந்து பிளேட் ஆப்டிக்ஸ் வைப்பாங்க பிளேட் ஆப்டிக்ஸ் வந்து அவங்க வந்து பிசி பேக்லேயும் வைக்கலாம் பிசி பேக்கில் வைக்கலன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹேப்டிக்ஸை வந்து சிலிரி சர்க்கஸில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ சிலிரி சர்க்கஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது எஸ்எஃப்ஐஓல் நம்ம சொல்லணும் இல்லையா ஸோ எஸ்எஃப்ஐஓல் மாதிரி இருக்கும் இமேஜை காமிச்சிட்டு அப்படியே அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் பெட்டர் இன்னொரு எல்லாமே இமேஜின் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா கஷ்டம் ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ கரண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இந்த இந்த மெட்டீரியல் அண்ட் ஹேப்டிக் டிசைன் வச்சு வந்து என்னென்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியலில் வந்து இப்போ வந்து கோ பாலிமர்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வராங்க கோ பாலிமர்ன்றது எப்படின்னா அவங்க வந்து போத் ஒரு ஹைட்ரோஃபிலிக் மோனமர் அண்ட் ஹைட்ரோஃபோபிக் மோனமர் வச்சு தே வில் எந்த பெத்த கோ பாலிமர் கோ பாலிமர் வந்து ஒரு சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹைட்ரோஃபிலிக் லென்ஸாக இருக்கும் பட் மேலே இருக்க கோட்டிங் மட்டும் ஹைட்ரோஃபோபிக்காக போடுவாங்க பட் டாக்டர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து அதை வந்து இது பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா வந்து அது வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக் லென்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கோட்டிங் மட்டும் போகிறதுனால வந்து அது வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக் லென்ஸாக ஆகாதுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபீட்பேக் வந்துச்சு இப்போது ஜைஸில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அந்த ஒரு மல்டிபோக்கல் லென்ஸ் ஏடி லாரான்னு சொல்லிட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃபிலிக் லென்ஸ் வித் ஹைட்ரோஃபோபிக் கோட்டிங் ஸோ அது மாதிரி லென்சஸ்லேயும் வந்து பிசி ஒரு ரேட் வந்து நிறைய வர மாதிரி இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த கோபாலிமர் மேலே அவ்வளோ இம்பேக்டாக இல்லாமல் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கான்செப்ட் எப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னா மெட்டீரியல் வந்து அவங்க மேக் பண்ணுறப்பவே வந்து ரெண்டு மோனமர்ஸ் அதாவது ஹைட்ரோஃபிலிக் மோனமர் ஒன்று ஹைட்ரோஃபோபிக் ஒன் மோனமர் ஒன்று வந்து ஒரு காம்போசிஷனில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து அவங்க கோபாலிமர் மெட்டீரியலாக கொண்டு வந்தாங்க அதில் வந்து நீங்கள் வந்து தனியாக பிரிக்க முடியாது ஹைட்ரோஃபிலிக் இவ்வளோ பார்ட் ஹைட்ரோஃபோபிக் இவ்வளோ பார்ட்டுன்னு பிரிக்க முடியாமல் ஒரே மெட்டீரியல் கோ பாலிமர்ன்ற மெட்டீரியலில் அவங்க வந்து கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க பட் இப்போ கோ பாலிமர் வந்து எப்படிலாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசி வரத்துக்கு ரேட் கம்மி ஏன்னா அதில் வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக் பாட்டும் இருக்குது ஹைட்ரோஃபிலிக் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போது லென்சஸ் லென்ஸ் வந்து நம்ம நம்ம நார்மல் லென்ஸ் வந்து ஹேவிங் லாட் ஆஃப் வாட்டர் கண்டென்ட் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட்டோடு இருந்தால் லென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் இம்ப்ளான் பண்ணுறப்ப டாக்டருக்குமே ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னால் இப்போ ஹைட்ரோஃபோபிக் லென்சஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் வந்து அவங்க இம்ப்ளான் பண்ணுறப்போ இப்போ ஃபோல்ட் ஆச்சுன்னா திரும்பி ஃபோ அன்ஃபோல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஹைட்ரோஃபோபிக் பட் ஹைட்ரோஃபிலிக்ன்றது எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஃபோல்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இம்ப்ளான் பண்ணுறப்போ இன்கேஸ் அது ஃபோல்ட் ஆனாலும் திரும்பி அதை வந்து அன்ஃபோல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு டாக்டர்ஸ்க்கு ஸோ இப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃப்ரம் ஹைட்ரோஃபோபிக் தே ஆர் மூவிங் டு கோ பாலிமர் மெட்டீரியல் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹேப்டிக் டிசைன் வந்து எப்படி அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் த ஹேப்டிக்ஸ் இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டூ ஹேப்டிக்ஸ் தான் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கீங்க டூ ஹேப்டிக்ஸ் வந்து இப்போ டாக்டர்ஸ் ஆர் மூவ் டு த்ரீ ஹேப்டிக்ஸ் ஃபோர் ஹேப்டிக்ஸ் த்ரீ ஹேப்டிக்ஸ் ஃபோர் ஹேப்டிக்ஸ் எதனால் அப்படின்னா இப்போ பேஷண்ட்க்கு வந்து ஒரு ஹை மயோ இருக்க ஹை மயோ இருக்கப்போ அவங்களோட பிசி பேக்கே
அவங்க வந்து நிறைய ஹாப்டிக் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஹாப்டிக் நேச்சர் இப்போ வந்து எதனால வந்து நான் ஹாப்டிக் நேச்சர் பற்றி சொல்கிறேன்னா நார்மல் டாரிக் கவல் எடுத்துக்கோங்க டாரிக் கவல் சர்ஜரி பற்றி இருக்க தெரியுமா டாரிக் கவல் சர்ஜரி எப்படி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்கேஸ் இப்போ டாக்டர் வந்து லென்சஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா சீ லூப் இருக்கு இப்போ ஒரு நார்மல் சீ லூப் டாரிக் லென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா சீ லூப் இருக்கு அப்படின்னா டாக்டர் வந்து அந்த லென்ஸை வந்து ஒரு சைட் தான் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் கிளாக் வைஸ் மட்டும் தான் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் பட் இப்போ வந்து டாக்டர் வந்து ஒரு ஃபோர் இப்போ ஒரு ஃபோர் ஹேப்டிக் டிசைன் அதாவது ஃபெனஸ்ட்ரேட்டட் ஹேப்டிக்னு சொல்லுவாங்க ஆர் க்ளோஸ் லூப்டு ஹேப்டிக் அப்படி யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா டாக்டர் வந்து ரெண்டு சைடுமே ரொட்டேட் பண்ணலாம் போத் கிளாக் வைஸ் ரெண்டுமே வரும் அண்ட் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன்ல வந்து சிம்ஃபனி சிம்ஃபனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க பட் ஆனால் அது வந்து அது அந்தளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆகல அவங்க வந்து ஈட் ஆஃப்ன்ற கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க பட் அந்த தடவை அது சக்ஸஸ் ஆகல ஸோ இதுதான் ஒரு பேனாப்டிக்ஸோட லென்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது சிங்கிள் பீஸ் லென்ஸ் பட் ஆனால் வந்து இது வந்து சீ லூப் டிசைன் தான் ஸோ இதுதான் சீ லூப் நான் சொல்கிற மாதிரி அந்த சீ லூப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து இன்னொன்று வந்து என்னென்னா எல்லா லென்சஸ்மே ஆப்டிக் டயமீட்டர் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் ஹாப்டிக் மட்டும் தான் டயமீட்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நார்மல் எல்லா லென்சஸ்மே ஆப்டிக் டயமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எம்எம் அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ் எம்எம்க்கு மேலே இருக்காது அண்ட் ஹாப்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிபெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் ஹாப்டிக் அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த ஹாப்டிக் வந்து டயமீட்டர் வந்து மாறும் ஸோ பேனாப்டிக்ஸில் வந்து என்ன அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹாவ் டிஃப்ராக்டிவ் ரிங்ஸ் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக நம்ம எஸ்என்ல வைக்கிறது வந்து பேனாப்டிக்ஸ் தான் ஸோ பேனாப்டிக்ஸ் நம்ம நார்மல் சிட்லாம்ல பார்க்குறப்ப யூ நம்ம சிட்லாம்ல பார்க்கறதுன்னா மல்டிபிள் ரிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ மல்டிபிள் ரிங்ஸ் எதனால் வருது அப்படின்னா ஸோ இந்த டிஃப்ராக்டிவ் இதனால ஸோ டிஃப்ராக்டிவ் பேட்டர்ன் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டிஃப்ராக்டிவ் ஃபிளாட் டிஃப்ராக்டிவ் சர்ஃபேஸில் லைட் படுறப்போ இட் ஹேவ் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபோக்கஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டயாப்டர் வந்து ஃபார் த டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் டயாப்டர் ஃபோக்கஸ் வந்து ஃபார் த நியர் ஸோ இப்படி வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபோக்கஸ் தருவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து ட்ரை ஃபோக்கல் சொல்லுவாங்க இன்னொரு ஃபோக்கல் பாயிண்ட் வரும் ஆக்சுவலாக ட்ரை பேனாப்டிக்ஸில் ஸோ இது மாதிரி டூ ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வருது வரும் நார்மல் டிஃப்ராக்டிவ் லென்சஸில் ஸோ இதுதான் வந்து சுதர்ஷன் சொன்ன லென்ஸு இது வந்து இதுதான் பிளேட் ஹாப்டிக் பிரீத்தி இதுதான் பிளேட் ஹாப்டிக் இது வந்து சைஸோட எயிட்டி லென்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஆப்டிக்ஸும் ஹாப்டிக்கும் நீ தனித்தனியாக பிரிக்க முடியாது ஸோ ஒரே ஒரே இதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த லென்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் டிஃப்ராக்டிவ் பிளாட்ஃபார்மில் வரும் இப்போ இந்த லென்ஸ் இதில் ரிங்ஸ் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல ஸோ இது ஆக்சுவலாக இது வந்து இதுலேயும் வந்து ரிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரல் சிக்ஸ் எம்எம் வந்து தே வில் செப்பரேட்டட் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த நியர் அண்ட் இன்டூ இன்டர்மீடியட் அண்ட் ஃபெரிஃபரல் பை ஃபோக்கல்ஸ் வந்தது ஃபார் த இன்டர்மீடியட் அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்படி நாங்கள் பிரித்தாங்க பட் இதுலேயும் என்னென்னா உங்களுக்கு டிஃப்ராக்டிவ் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கிறதுனால பேஷண்ட்க்கு வந்து அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை ஸோ இது வந்து சிம்பனி லென்ஸ் சிம்பனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு சீ லூப் ஹேப்டிக் டிசைன் தான் ஸோ இந்த சிம்பனி வந்து எதனால் வந்து ஒரு நான் ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அவங்க இந்த கான்செப்ட் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க எலாங்கேட்டட் ஃபோக்கஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஸோ எலாங்கேட்டட் கான்செப்ட்ன்றது எப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வந்து மல்டிபிள் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வரும் அந்த மல்டிபிள் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ்க்கு பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அவங்க எப்படி கொண்டு வராங்க அப்படின்னா சிம்பனி ஹாவ் எயிட் டிஃப்ராக்டிவ் ரிங்ஸ் ஸோ இந்த டிஃபென்ஸ் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் ரிங்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாகவோ இல்லை அதிகமாகவோ ஆகும் இப்போ பேனாப்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனா பேனாப்டிக்ஸ் வந்து டுவெல் ரிங்ஸ் இருக்கும் எயிட்டி லீஸாவில் வந்து எயிட்டீன் ரிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் த ரிங்ஸ் இந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும்
சிப்பின்றது இப்போ நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது இதில் வந்து மினிவெல் அப்படின்ற ஒரு லென்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ லென்சஸ்லேயும் என்னென்னா வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுசிடிஸ் ஸோ லுசிடிஸில் வந்து அவங்க என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸோட ஆப்டிக் வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ் எம்எம் தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து க்ளோஸ் லுக் டிசைன் ஸோ இந்த லென்சஸில் வந்து தேவில் அவங்க என்ன இன்ட்ரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா சென்டர் ஒன் எம்எம்ல வந்து ஒரு ஏஸ்பெரிக் எலிமெண்ட் ஏஸ்பெரிக் எலிமெண்ட் வந்து அவங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் எலிமெண்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இப்போ என்னென்னா இது வந்து ஒரு சில கம்பெனியில் வந்து இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் எலிமெண்ட்டோட பவர் என்ன அப்படின்றது வந்து இவங்க பேட்டன் அது ஒரு சில கம்பெனி வந்து ஒரு இதுக்கு பேட்டன் வாங்குவாங்க இல்லையா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஸ்பரிக் எலிமெண்ட்டோட ரிஃப்ராக்டிவ் பவர் எவ்வளோன்றது வந்து அவங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணலை ஸோ அதை வந்து அவங்க பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த ஏஸ்பரிக் எலிமெண்ட் வந்து அவங்க சென்டரில் போட்டதுனால அவங்களோட லென்ஸோட ஃபோக்கஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து அவங்க வந்து கிளைம் பண்ணதுன்னா இது வந்து ஒரு ஈட் ஆஃப் லென்ஸ் அப்படின்றது கிளைம் பண்ணாங்க பட் இதுக்கான ஸ்டடிஸ் வந்து அதை வந்து கிளியராக சொல்லலை பட் ஆனால் வந்து பேஷண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து பெட்டராக இருக்கு கம்பேர் டு பேன் ஆப்டிக்ஸ் ஜைட் லென்சஸ் விட இது வந்து பேஷண்டோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து பெட்டராக இருக்கு ஆனால் பேஷண்ட் வில் ஹாவ் என்னன்னா நியர் நல்லா இருக்கு டிஸ்டன்ஸ் நல்லா இருக்கு பட் பேஷண்ட் வந்து இன்டர்மீடியட் வந்து ப்ராப்ளம் வந்துச்சு இதில் எதனால அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம ஸ்பெரி கலபரேஷன் படுத்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷனோட டெக்னிக் தான் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இப்போ பேராஃபோக் பேராசென்ட்ரல் இருக்கல் ரேஸ் வந்து நம்ம ஃபெரிஃபைல் ரேஸோட கொஞ்சம் பின்னாடி தான் ஃபோக்கஸ் ஆகும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் இவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இவங்க சர்க்கிள் ஆஃப் லீஃப் லீஸ்ட் கன்ஃபியூஷன் வந்து அந்த ஏஸ் பெரிக்கல் அலைமெண்ட்டோட ஃபோக்கஸ் வரையும் வந்து இங்கே என்ன சொன்னாங்க ஈட் ஆஃப்னே சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க பட் இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டூ ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி தான் வந்து அவங்க சொன்னாங்க பட் ஆனால் வந்து இது வந்து அவங்க ஈட் ஆஃப்னு கிளைம் பண்ணது வந்து நிறைய பேர் வந்து இன்னும் வந்து அவங்க சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணலை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐ ஹேண்ட்ஸ் ஐஓஎல் இது வந்து ஜான்சன் ஜான்சன் கொண்டு வந்தாங்க லைக் நெக்ஸ்ட் டு சிம்ஃபனி வந்து இந்த ஐ ஐ ஹேண்ட்ஸ் ஐஓஎல் வந்துச்சு இந்த ஐ ஹேண்ட்ஸ் ஐ ஐஓஎல் தான் இப்போ வந்து கரண்ட் மார்க்கெட்டில் ஒரு பெரிய இம்பேக்டாக இருக்குது இது ஆக்சுவலாக வந்து ஜான்சன் ஜான்சன் சொல்கிறது என்னென்னா இது வந்து ஈக்குவல் டு ஏ மோனோ ஃபோக்கல் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க பட் ஏன் வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் எலிமெண்ட் வந்து இது பண்ணாங்க இந்த ரிஃப்ராக்ட் எலிமெண்ட் வச்சு அவங்க என்ன இது பண்ணுறாங்கன்னா வெறும் இன்டர்மீடியேட் மட்டும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த லென்சஸ் வந்து இட் வில் கிவ் ஒன்லி டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இன்டர்மீடியேட் நியர் தராது அண்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு நார்மல் பீப்புள் வந்து வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால இப்போ மெனி பேஷண்ட்ஸ் இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு ஐடியில் இருக்க பீப்புளோ இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி ஏஜில் இருக்க கேட்டகரி இருக்க நிறைய பீப்புள் வந்து இப்போ வந்து டாக்டர் வந்து தே ஆர் இம்ப்ளான்டிங் ஐ ஹேண்ட்ஸ் மல்டிஃபோக்கல் போக ஏன்னா நிறைய மல்டிஃபோக்கல் லென்சஸில் வந்து அவங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று தான் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஏதோ ஒன்று ஒன்று வந்து டிஸ்டன்ஸ்க்கு இன்னொன்று வந்து நியர் இன்டர்மீடியேட் வந்து கிளியராக தெரியாது பட் இதில் வந்து மோஸ்ட்லி இன்டர்மீடியேட் கிளியராக தெரியுறதுனால நிறைய பேர் இப்போ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் லேப்டாப்போ இல்லை வந்து கேஜெட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுறதுனால ஐ ஹேண்ட்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மினிவெல் ரெடி ஸோ இது மினிவெல் ரெடி வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மல் மல்டிஃபோக்கல் லென்ஸ் தான் பட் மல்டிஃபோக்கல் லென்சஸில் இட் வில் ஹவ் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஜோன் ஸோ இது வந்து இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ இது வந்து இது நார்மலாக நம்ம ஸ்ட்ரிட் லேம்பில் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு இந்த ரிங்ஸ் தெரியவே தெரியாது இது நார்மல் மோனோ ஃபோக்கல் மாதிரி தான் தெரியும் பட் இதில் என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா இதில் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஜோனில் வந்து ஃபஸ்ட் ஜோனில் தே ஆர் இன்ட்யூசிங் பாசிட்டிவ் ஸ்பெரி கலபரேஷன் செகண்ட் ஜோனில் நெகட்டிவ் ஸ்பெரி கலபரேஷன் தேர்டில் வந்து மோனோ ஃபோக்கல் அதாவது ஏ ஸ்பெரி கிளைமெண்ட் ஏ ஸ்பெரி கிளைன்ஸ் மாதிரி ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டூ ஜோன்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் ஹேவ் அ மல்டிபிள் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் So, positive uh, uh, spherical collaboration and negative spherical collaboration will have a multiple focal point. That is the lead-off. So, if you have multiple focal points, you will have a multiple focal point. You will have a patient at any distance. Like distance, intermediate and near.
இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த எயிட் ரிங்ஸ் உள்ளது சொன்னேன்ல ஸோ அதுலேயும் பார்த்தேன் அப்படின்னா ஸோ எயிட் ரிங்ஸ்லையும் பார்த்தா அப்படின்னா உனக்கு வந்து ஃபோக்கல் பாயிண்ட் வந்து ஒன்று பை ஒன்று இருக்கு கரெக்டா ஸோ லெஃப்ட் சைட் நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் இருக்குன்னா டெஃப்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்ன்றது வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் இல்லையா பின்னாடி கொஞ்சம் பின்னாடி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னா இட் வில் கவர் இல்லை ஸோ இத் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து நியர் வரைக்கும் பார்த்தா அப்படின்னா இதுலேயே உனக்கு பெரிய டிஸ்டார்ஷன்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது இல்லை சிம்பனிலேயே பட் இப்ப என்ன அப்படின்னா சுதர்ஷன் இப்போ வந்து இது வந்து யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜி பாரு இப்போ வந்து சிம்பனி பாத்தீங்கன்னா அந்த டிஃப்ராக்டிவ் ரிங்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுல வந்து அந்த ரிங்ஸ் வச்சு பிரிசமேட்டிக் எஃபெக்ட் மூலமா இவங்க வந்து அந்த டெக்னாலஜி கொண்டு வராங்க சரியா ஸோ டிஃப்ராக்டிவ் இந்த பிரிசமேட்டிக் எஃபெக்ட் மூலமா கொண்டு வரதுனால பேஷன் வில் ஹாவ் லாட் ஆஃப் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆல்சோ அது இப்போ வந்து ஒரு ஃபுட்டாப்ஸ் நைட் டைம் டிரைவ் பண்ண முடியாது பேஷனுக்கு கிளேர் ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்கும் இன்னொன்று அது மேஜர் த்ரோபேக் என்னென்னா சிம்பனிக்கு மேஜர் ப்ராப்ளம் டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேஷண்ட்க்கு வந்து நியர் விஷன் அந்தளவு இல்லை சிம்பனி லென்சஸில் ஸோ பேஷண்ட்க்கு என்ன தான் இதை ஃபோக்கஸ் கொடுத்தாலும் எயிட் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஆனால் வந்து அவங்க வந்து ஈட் ஆஃப் லைன் பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் வந்து அவங்க வந்து அவங்க வந்து அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணல அதுக்கு ட்ரூத்ஃபுல்லாக இல்லை அவங்க ஸோ அவங்க வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்துச்சு ஸோ நியருக்கு வந்து பேஷண்ட் வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க சிம்பனி பிளான் பண்ண பேஷண்ட் பட் இன்கேஸ் லூசிடிஸ் எடுத்துக்கிட்டா அது கிடையாது லூசிடிஸும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈட் ஆஃப் லென்சஸ் தான் சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் லூசிடிஸில் என்னென்னா உனக்கு நியர் நல்லாயிருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் பட் இன்டர்மீடியேட் வந்து இங்கே உனக்கு ப்ராப்ளம் வரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எக்ஸ் இப்போது லூசிடிஸ் இட்ஸ் இன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் லென்ஸ் சரியா ஸோ உனக்கு வந்து பெராக்சல் ரேஸ் வந்து இதில் வந்து மார்ஜின் ரேஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஃபோக்கஸ் ஆகும் ஸோ மார்ஜின் ரேஸ் வந்து பெராக்சல் ரேஸ்க்கு முன்னாடியே ஃபோக்கஸ் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் லென்ஸ் பட் இதுலேயுமே என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னா பேஷனுக்கு வந்து நியர் நல்லா இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் நல்லா இருக்கும் பட் இன்டர்மீடியட்டுக்கான இது வந்து அவங்களுக்கு எல்லாமே போயிடுச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட்டுக்கான ஒரு ஃபோக்கல் பாயிண்ட் வந்து இதில் இல்லை இருக்காது <laughs> சரி நியர் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஒரு மல்டி ஃபோக்கல் லென்ஸாக வந்து நம்மளோட அது எப்படி ஃபோக்கல் இருக்கும் வராது வராது அதுதான் ப்ராப்ளமே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பனி வைக்கிற பேஷண்ட்க்கு வந்து டாக்டர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நம்ம கான்டாக்ட்ல வந்து கான்டாக்ட் லென்ஸில் மைக்ரோ மோனோஷன் கொடுப்போம் இல்லையா ஒன் ஒன் ஐ ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஒன் ஐ ஃபார் நியர்ன்ற மாதிரி ஸோ அந்த கான்செப்ட் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ என்னன்னா ஒரு கண் வந்து அவங்க வந்து எமோட்ரோப்பியாக சூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எமோட்ரோப்பியாக சூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த கண்ணில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இன்டர்மீடியட் கிளியராக தெரியும் பட் இன்னொரு ரயில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து மைனஸ் டார்கெட் பண்ணுவாங்க மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லை மைனஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டார்கெட் பண்ணுவாங்க ஸோ போஸ்ட் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து மைனஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வரும் ஸோ மயோப்பா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நேரம் நல்லா தெரியும் ஆனால் அந்த கேஸ் என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா பேஷண்ட்டோட அடாப்டேஷன் டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பேஷண்ட் அந்த டைம் அடாப்டேஷன் அதுக்கு அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துச்சு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் லுசிடிஸ் தான் ஒரே ஒரு சென்ட்ரல் ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் எலிமெண்ட் வச்சு ஆனால் இவங்க வந்து என்ன கிளைம் பண்ணலன்னா எங்களுக்கு வந்து மல்டி போக்கல் கிடையாது நாங்க வந்து வெறும் டிஸ்டன்ஸ்க்கு இன்டர்மீடியட்டுக்கு மட்டும் தான் தருவோம் சொல்லி ஐ ஹேண்ட் சொன்னாங்க ஸோ அதனால வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐ ஹேண்ட்ஸ் லென்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தால் பேஷண்ட் வந்து ஐ ஹேண்ட்ஸ் வந்து இம்ப்ளான் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் வந்து சிம்பனியோ இல்லை வந்து மற்ற லென்சஸோ போனோன்னா பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து நிறையவே செலவாகும் ஆனால் ஒரு ஐ ஹேண்ட்ஸ் லென்ஸ் ஆமாம் ஐ ஹேண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பெனி சைட்லேருந்து டாக்டருக்கு கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ டாக்டர் வந்து உனக்கு அந்த சர்ஜரி காஸ்ட்டு இது அதுன்னு போட்டு உனக்கு மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேயே ஐ ஹேண்ட்ஸ் சர்ஜரி முடிச்சிடலாம் பேஷண்ட்க்கு வந்து டிஸ்டன்ஸும் நல்லா இருக்கும் இன்டர்மீடியட்டும் நல்லா இருக்கும் ஸோ இது
இருக்கும் <laughs> ஸோ இதில் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷனோடையும் அந்த நெகட்டிவ் ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷனோட வேல்யூவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லென்ஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டயாப்டர்னா அதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் காம்போ இருக்கும் இப்போ லென்ஸோட டயாப்டர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ டயாப்டர்னா அதுக்கு ஒரு காம்போ இருக்கும் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லென்ஸ் பவர் அந்த காம்போஷன் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் வேல்யூ வந்து மாறிட்டே இருக்கும் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் காம்பினேஷன் ஸோ இதில் எப்படி இருக்குன்னா இப்போ வந்து ம் சொல் சொல்யூஷன் இதில் எத்தனை ஜோன் இருக்கு ஆக்சுவலாக இதில் வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஜோன் தான் ஒன்னும் <laughs> <laughs> மல்டிபிள் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டு ஸ்மூத் ட்ரான்சிஷன் ஆயிருந்தாலுமே உனக்கு அதற்கான கிளேர் எஃபெக்ட் இருக்க தானே செய்யும் ஸ்மூத் ட்ரான்சிஷனா இருக்கும் ஒரு ஒரு ரிஃப்ராக்டிஸ் ஒன்லி உனக்கு ஸ்மூத்தா லைட் வந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் பட் இஸ் ஒன் ரிஃப்ராக்ட் ஆகறப்போ வந்து உனக்கு லைட் பட்டு இது ஆகும் இன்னொரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா மற்ற மல்டி ஃபோக்கல்ஸ்ல வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட் லைட் டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மி சோ இப்போ ஒரு பேன் ஆப்டிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா 85% ஆஃப் தி லைட் தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் கண்ணுக்குள்ள பட் இந்த லென்ஸ்ல வந்து இட் ஈக்குவல் டு மோனோ ஃபோக்கல் 95% வந்து உனக்கு லைட் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் கண்ணுக்குள்ள சோ அப்படி பார்க்கறப்ப உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு லைட் வந்து நீ நிறைய வேஸ்ட் பண்ணலாம் நிறைய லைட் வந்து கண்டுக்கலாம் ஆனது ஒரு டவுட் சொல்லு இப்போ சிம்போனில வந்து நியர் விஷன் டிफिकल्टीஸ் பேஷன் ஃபீல் பண்றாங்கன்னு சொன்னல அதுக்கு வந்து நம்ம மினிமம் நியர் ஆட் கொடுத்து அதை மேனேஜ் பண்ணுவோம் இன் கேஸ் இந்த லென்ஸ்க்கு வந்து இன்டர்மீடியேட் ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்றியே அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க டிஸ்டன்ஸ் கிளியரா இருக்கும் நியர் கிளியரா இருக்கும் கண்ணுக்குள்ள வச்சிட்ட பிறகு இன்டர்மீடியேட் பேஷன் வெல் ஃபீல் ப்ளர்னா என்ன 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 அதுக்கு மேனேஜ்மென்ட் இல்ல एक्चुअली मोस्टலி வந்து ஏரியா இந்த லென்ஸ் வந்து முன்னாடி வந்து मोस्टலி கவுண்ட் சிக்னா சோ கவுன்சிலிங்ல பேஷியன்ட் வந்து உங்களுக்கு கிளியரா சொல்லணும் பேஷியன்ட்ோட நீட் போட்டு தான் செலக்ஷன் ஆஃப் தி ஐயோ லெப்பிமே இருக்கணும் ஓகே சோ பேஷியன்ட்க்கு வந்து இப்போ மோர் ஆஃப் நியர் வர்க் இருக்கு இன்டர்மீடியட் விட நியர் வர்க் அதிகமா இருக்குனா அப்பல வந்து லூசிடிஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஓகே பட் انا பேஷியன்ட்க்கு வந்து இப்போ இன்டர்மீடியட் நிறைய வர்க் இருக்கு அப்படினா லூசிடிஸ் போட்டாலுமே அவங்க என்ன சொல்லணும் அப்படினா நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓரளவு கிளியர் தெரியும் அப்படி இல்ல அப்படினா இன்டர்மீடியட் வந்து நார்மல் இப்போ லாஸ்ட் வீக் ஒவ்வொன்னும் <laughs> <laughs> வெளியே வந்து ஹலோ புரிஞ்ச பிரீதி அவர் சோ அந்த அதனால தான் வந்து பேன் ஆப்டிக்ஸ் வந்து விஷன் நல்லா இருந்தாலுமே ஓ 
ஒரு <laughs> பட் ஈட் ஆஃப் வந்து எனக்கு அப்படி கிடையாது ஈட் ஆஃப் வந்து உனக்கு மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டில் இன்ஃபென்ட்ரி வந்து பேஷண்ட்க்கு வந்து கிளியர் ரேஞ்ச் ஆஃப் விஷன் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து உனக்கு நார்மல் ட்ரை ஃபோக்கலுக்கும் ஒரு ஈட் ஆஃப்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சா ஒன்று வந்து நியர் டிஸ்டன்ஸ் அது என்ன அது என்ன லென்ஸு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மாத்திரையில் ஸோ அந்த லென்ஸில் வந்து இன்டர்மீடியட் வரல அதில் சர்க்கிள் ஆஃப் லீஸ் கன்ஃபியூஷனை வந்து இன்டர்மீடியட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியலையா ஸோ இப்போ சிதத் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் பெரிக்கலபரேஷன் இன் யூஸ்டு லென்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து நியர் ஃபோக்கஸ் வந்து அந்த ரெட்டினாக இருக்கு சரியா டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து இது வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே இருக்கு ஸோ டிஸ்டன்ஸே வந்து இதில் வந்து சர்க்கிள் புரியுதா <laughs> புரியுதாங்க <laughs> பாசிட்டிவ் ஸ்பெரிக் கலபரேஷனுக்கு ஸோ அப்படி வைக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதோட ரைட் ரேஸ் வந்து உனக்கு வந்து ரெட்டினாக்கு பின்னாடி வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகுது அண்ட் த பெரிஃபரல் வந்து அதாவது நார்மல் லென்ஸோட பெரிஃபரல் வந்து வரதுக்கு வந்து இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஃப்ரண்ட் தானே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் த ரெட்டினா வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகுது ஸோ உனக்கு இதில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் கிளியராக தெரியும் நியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஒரு இல்லை நார்மலாக வந்து நம்மளுக்கு அக்காமடேஷன் நடக்கிறப்ப என்ன ஆகும் லென்ஸ் வந்து உனக்கு வந்து பல்ஜ் ஆகும் பல்ஜ் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்னா உனக்கு முன்னாடிதான் uh, இது <laughs> பட் ஆனா இதுல வந்து உனக்கு நியர் நல்லா இருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் நல்லா இருக்கும் இன்டர்மீடியட் வந்து இன் பிட்வீன் உனக்கு டிஸ்டன்ஸ் போக்கல்லயும் நியர் போக்கல்லயும் இருக்கறனால உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கிளியரா இருக்காது இது ஓகே ஓகே சோ நான் வந்து டாக்டர்ஸ் இப்ப கிளைம் பண்றது என்ன அப்படினா ஆமா சர்ஜன் போட்டு தான் பாத்தீனா டாக்டர்ஸ் போட்டு தான் சோ நமக்கு வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு இப்ப நம்ம நான் வந்து எஸ் என்ன வெளியே வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய நெகட்டிவா நான் நினைச்சது என்னன்னா எனக்கு நிறைய லென்சஸ் பத்தி எதுவுமே தெரியாம இருந்ததுதான் இப்ப நான் வந்து லாஸ்ட் இயர் நான் போய் என்ன கம்பெனி ஜாயின் பண்ணப்போ ஒரு நாலு லென்ஸ் பேர் சொல்லி கேட்டப்போ எனக்கு ஆல்கன் தவிர எதுவுமே தெரியல நான் சொன்னது எல்லாமே ஆல்கன் லென்சஸ் மட்டும்தான் ஆக்ரிசாஃப்ட் ஆக்ரிசாஃப்ட் ஐக்யூ அப்படி சொல்லி நான் வெறும் ஆல்கன் லென்சஸ் மட்டும் தான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஒன்னு ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு லென்ஸ் பத்தி சொல்றப்ப தான் வந்து லைக் நிறைய இருக்கு லென்சஸ் வந்து நிறைய இருக்கு பட் நம்ம வந்து அந்த எஸ்என்ல இருந்தனாலயா இல்ல வந்து நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளவா வெறி மத்த மார்க்கெட்ஸ் பத்தி சொல்லாதனாலயா தெரியல தெரியாம போயிடுச்சு சோ இதுதான் வந்து डिफरेंट இது வரும் சோ இப்போ வந்து பார்த்தா இது வந்து ஒரு மல்டி சிங்கிள் ஃபோக்கல் அதாவது மோனோ ஃபோக்கல் லென்ஸோட ஃபோக்கஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஃபோக்கஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ இது வந்து டெக்னிக் மல்டி ஃபோக்கல் சோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஃபோக்கல் பாயிண்ட் இங்க ஒரு ஃபோக்கல் பண்ணுவோம் சோ இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து நியர் 
ஸோ இதுதான் ஈட் ஆஃப் டெக்னா ஈட் ஆஃப் கான்செப்ட் உனக்கு எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரம் இங்கேருந்து இங்கே வரையும் வந்து உனக்கு அந்த எலாங்கேட்டர் ஃபோக்கஸ் வரும் ஸோ நான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் என்னென்னா நம்ம கிளாஸ் குரூப் மெயில் அடிக்க போகிறேன் நீ வந்து இப்போ பிரிக்சர் க்ளியராக பார்த்தா தெரியும் ஸோ திங் அவனுக்கு ஃபோக்கல் பாயிண்ட் வந்து கிளியராக தெரியும் ஸோ பட் ஆனால் எலாங்கேட்டர் ஃபோக்கஸ் வந்து உனக்கு ஃபோக்கல் பாயிண்ட் வந்து கிளியராக வந்து ஒன் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லவே முடியாது அது கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ வந்து மல்டி ஃபோக்கல் வந்து ஃப்ரம் டைஃப்ராக்டிவ்லேருந்து எல்லாமே வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ தான் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து இதெல்லாம் வந்து லென்ஸ் டெக்னாலஜியில் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுன்னு சொன்னால் அதுதான் சி இப்போ ஈட் ஆஃப்னு சொல்கிறல ஸோ அதுலேயுமே வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா தில் பி சிங்கிள் ஃபோக் விச் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபோக்கஸிங் அந்த ரெட்டினா மற்றது எல்லாமே அந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வரும்ல ஆமாம் பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஈட் ஆஃப் கான்செப்ட் இப்போ இந்த லென்சஸில் வந்து உனக்கு வந்து இந்த லென்சஸில் வந்து உனக்கு வந்து ஹலோ ஏ ஹேங் ஆகலாம் ஹலோ சொல்யூஷன் கேட்குறோம் ஹலோ யார் சொல்யூஷன் அவுட்டா கேக்குதாக்கு <laughs> 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 ஓகே <laughs> 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 கேக்கு சுதா என்ன பேசுடா விட்டு விட்டுதான் கேக்குது என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுடா சத சாட் பாக்ஸ்ல போட்டு விடுடா கேக்கு ஆனந்த் மியூட்ல போட்டுட்டானா சுதர்ஷன் <laughs> 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 ஸோ அதுதான் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் ஃபோன்ஸில் தான் வரும் ஸோ அந்த நார்மல் பேன் ஆப்டிக்ஸ் பார்க்குறப்ப உனக்கு அது வந்து டிஃப்ராக்ஷன் வரும் லைட்டை வந்து அது வந்து பெண்ட் பண்ணும் பட் பெண்ட் பண்ணுங்க ஒரு ரிங்கில் பட்டுச்சுன்னா லைட் வந்து ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகாது பாதி லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பேக் அந்த பாதி லைட் மட்டும்தான் ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் பட் இதில் வந்து உனக்கு லைட் ரைஸ் பர எல்லா லைட் ரைஸுமே வந்து உனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு உனக்கு வந்து எதாவது ரெட்டினாலேயோ இல்லை ரெட்டினாக்கு ஃப்ரெண்ட்லேயும் வந்து உனக்கு ஃபோக்கஸ் வரும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து உனக்கு இந்த எக்ஸ்டெண்ட் அந்த ஈட் ஆஃப் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஈட் ஆஃப் அந்த ஃபோக்கல் பாயி
இன் பிட்வீன் தான் வந்து உனக்கு வந்து ரெட்டினா வரும் இதில் ஃப்ரண்ட்டில் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் பேக் அட் பேக் வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து உனக்கு நேரும் வரும் ரெட்டினாக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வரப்போ உனக்கு வந்து இன்டர்மீடியட் வரும் அண்ட் தென் ஆன் த ரெட்டினா உனக்கு டிஸ்டன்ஸும் வந்துடும் நடுவில்ருக்கு <laughs> ஸோ நிறைய ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் பண்ணாலும் நிறைய கேப் இருக்கிறதுனால உனக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த சர்க்கிள் ஆஃப் ப்ளீஸ் கன்ஃபியூஷன் வந்து உனக்கு கரெக்டாக இருக்காது பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு சர்க்கிள் ஆஃப் ப்ளீஸ் கன்ஃபியூஷனுமே வந்து உனக்கு வந்து கரெக்டாக இன்டர்மீடியட்ல விழுவாகுது இருக்க இல்லாதமல் இருக்கிறதுனால தான் உனக்கு இந்த லென்சஸில் வந்து இன்டர்மீடியட் வந்து உனக்கு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கு நியர் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் நல்லா இருக்கும் பட் இன்டர்மீடியட் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் பட் இதில் உனக்கு வந்து அந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த ரெட்டினல் ஃபோக்கஸ் டிஸ்டன்ஸோட ஃபோக்கஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் பிவின் த ஈட் ஆஃப் வரும் ஸோ அப்படி நின்றுவிந்த ஈட் ஆஃப் வரப்போ உனக்கு வந்து பாதி ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரெட்டினாக்கு முன்னாடியும் பாதி ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரெட்டினா பின்னாடி இருக்கிறதுனால உனக்கு இன்டர்மீடியட் நியர் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே கேட்க தெரியும் அதுதான் சித்தார்த்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஜோன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஜோனும் செகண்ட் ஜோனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் இன்டர் ம் ஆ ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சோன் வந்து ஒன்லி ஃபார் நியர் அண்ட் இன்டர்மீடியட் மட்டும்தான் இந்த தேர்ட் சோனில் தான் உனக்கு லென்ஸோட பவரே வரும் இப்போ லென்ஸோட பவர் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டேப்டர்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேப்டர் வந்து இந்த தேர்ட் சோனில் மட்டும்தான் வரும் அது இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு சோனில் அது இருக்காது ஆனால் நியர் ஜோன் நியர் சோன் வந்து இந்த சென்டர் க்ரீன் கலரில் இருக்குல்ல அதுதான் நியர் சோன் ஆனால் இது வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மற்ற லென்சஸ்லாம் வந்து இவ்வளோ மற்ற லென்சஸ் வந்து இவ்வளோதான் ஆடுன்றது வந்து அவங்க கரெக்டாக சொல்லுவாங்க பட் இந்த லென்சஸில் வந்து உனக்கு கரெக்டான ஆட் பவர் வந்து நீ சொல்ல முடியாது ஏன்னா லென்சஸோட டயாப்டர் பொறுத்து உனக்கு இந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் இந்த ப்ளஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஸ்பெரி கலாபரேஷனோட வேல்யூ மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து உனக்கு கரெக்டான ஆட் வந்து சொல்ல முடியாது பட் நாங்கள் வந்து கம் கம் கம்பெனி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட் வந்து ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் என்ன <laughs> 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 குறைஞ்சிட்டே <laughs> வைக்கிறப்போ அதோட பவர் வந்து உனக்கு வந்து இம்பாக்ட் ஆகும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர்லாம் இருக்கு இல்லையா ஒரு லென்ஸ் வந்து நீ கண்ணுக்குள்ள வைக்கிற அப்போ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க்கிங் டிஸ்டன்ஸ் நியரோட போக்கஸ் வந்து நம்ம நார்மல் லென்ஸ் மாதிரி வந்து எந்த லென்ஸ்மே கொடுக்க முடியல அதுதான் இதுவரையுமே இதுவரையுமே எந்த லென்ஸ்மே கொடுக்க முடியல மேக்ஸிமம் நியர் விஷன் பாத்தீங்கன்னா வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அவ்வளவுதான் லென்சஸ் பொறுத்த வரையும் ஐஎல் பொறுத்த வரையுமே தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரை தான் ஒரு பேஷண்ட்டால வந்து கிளியரா படிக்க முடியுது அதுக்கு மேல ஒரு அதுக்கு கம்மியான கண்டிப்பா இது வரையும் இந்த ஐஎல்மே வரல அந்த மாதிரி ஓகே மேக்ஸிமே தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ல தான் வந்து ஒரு பேஷண்ட்னால 
ஸோ எவ்வளோ தூரம் மல்டி ஃபோக்கல் லென்சஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஐயோ இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து பிரபலண்டாக இருக்கு இந்த ஐயோ ஸோ இப்போ வந்து இப்போ நவ டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபோக்கல் லென்ஸோட இது வந்து நார்மல் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் நீங்க கேட்குறப்போ கம்பேர் டு ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விட இப்போ வந்து மல்டிபோக்கல் பிராக்டிஸ் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஏரியா வந்து கவர் ஆகுது இந்தியா மட்டும் கிடையாது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் பிகாஸ் மல்டிபோக்கல் லென்சஸ் வந்து இப்போ அவங்க பேஷண்ட்ஸே சொல்றது பேஷண்ட் வந்து கவுன்சிலிங்ல கேட்கறதே என்னன்னா எனக்கு வந்து கிளாஸஸ் இல்லாமல் நான் பார்க்கணும் ஒன்று கிளாஸஸ் இல்லாமல் ஃபோன் பார்க்கணும் முன்னாடிலாம் வந்து கிளாஸஸ் இல்லாமல் படிக்கிறதுக்கு தான் கேட்பாங்க நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க இப்போ ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்து நான் எனக்கு கிளாஸஸ் இல்லாமல் செல்ஃபோன் கிளியராக தெரியும் ஸோ அப்படி தான் அவங்க கேட்குறது பட் ஆனால் வந்து இப்போ லென்சஸ் பொறுத்தவரையும் என்னென்னா அவங்க கவுன்சிலிங் போய் சொல்லிட்டு அவங்க கிளியராக இந்த லென்சஸ் போட்டால் உங்களுக்கு வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கிளியராக தெரியும் அப்படின்றது வந்து நாங்கள் ஃப்ரம் கம்பெனி சைட்லேருந்து எல்லா கம்பெனிக்குமே வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்கிறதா இருக்கும் இதை வந்து பேஷண்ட்க்கு வந்து ஃபுல் ஹோப்ஸ் தரக்கூடாது லென்சஸ் பொறுத்தவரையுமே பேஷண்ட்க்கு வந்து எப்பவுமே ஃபுல் ஹோப் தர மாட்டாங்க இன்னும் வந்து சம் ட்ராபேக்ஸ் எல்லா லென்சஸ்க்குமே சம் ட்ராபேக்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால அவங்க சொல்றது என்னன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்க பேஷண்ட்க்கு வந்து மல்டிபோக்கல் லென்சஸே தர மாட்டாங்க டாக்டர்ஸே ஸோ ஒரு பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா பேஷண்ட்க்கு வந்து மல்டிபோக்கல் தரவே மாட்டாங்க போடாம இருக்கலாம் பட் அதை விட டெக்னிக்கலா வாட் ஆர் அட்வான்டேஜஸ் சப்போஸ் இப்போ ஒரு கிளினிக்கே இருக்காங்க ஒரு சஜஷன் கேட்கறாங்க நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு ஆப்டமா வந்து நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க வாட் யூ ரெக்கமெண்ட் மல்டிபோக்கல் லென்சஸ் போலாமா இல்ல ஒரு நான் ப்ரோக்ரஸ்ஸே போய் அப் only for glasses you know we cannot recommend like classic வரும்போது அதனால classic போற ஒரு ப்ராம்ப்டான பாயிண்ட் அது classic பண்ற மெயின் ரீசன் வந்து glasses தான் அப்படின்றதா புரியுதா பட் classic ஒருத்தர் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 அப்படின்னா மட்டும்தான் உனக்கு வந்து இதில் வந்து நியரோ இல்லை டிஸ்டன்ஸோ நல்லா தெரியும் ஓகேவா ஸோ உனக்கு பீப்புள் டிபெண்ட் நிறையவே இருக்கு எனக்கு ஃப்ரீயாக கூட தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து பீப்புள் டிபெண்ட் லென்சஸ் தான் இது மோஸ்ட்லி வந்து மர நிறைய மல்டிபோக்கல் லென்சஸ் பீப்புள் டிபெண்ட் எல்லா லென்சஸ்மே பீப்புள் டிபெண்ட் தான் இப்போ இந்த மினிவல் ரெடி கூட சொன்னோம் இல்லையா மினிவல் ரெடி இப்போ பேஷண்ட் வந்து த்ரீ எம்எம்க்கு பீப்புள் த்ரீ எம்எம் விட பீப்புள் கம்மியாக இருக்குன்னா இட் வில் நாட் நாட் ஒர்க் பிகாஸ் உனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியர் அந்த கிரீன் சோனும் அந்த ரெட் சோனும் வந்து இது கவர்ஸ் த த்ரீ எம்எம் ஆஃப் த லென்ஸ் ஆக்சுவலா என்டையர் சிக்ஸ் எம் எம்ல இந்த சென்டர் த்ரீ எம் எம் வந்து இந்த ரெண்டுமே கவர் ஆயிடும் த்ரீ எம் எம்க்கு கம்மியா வரப்போ என்ன ஆகும்னா பேஷண்ட்க்கு வந்து இன்டர்மீடியட் கிளியரா தெரியாது ஸோ அதனால பேஷண்ட்க்கு வந்து போட்டோபிக் மியூசோபிக் பீப்புள் சைட் வந்து த்ரீ எம் எம்க்கு மேலே தான் இருக்கணும் த்ரீ ஆர் மோர் தேன் த்ரீ ஸோ இப்படி இருக்க நிறைய இன்க்ளூஷன் கிரைட்டீரியா கிரைட்டீரியாவும் இருக்கு ஒரு சில இது மாதிரி நிறைய மல்டிபிகல் லென்சஸ்க்கு பீப்புள் சைஸ் ஒன்னு அதுல இன்னொன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்டோட ஆங்கிள் காப்பா அண்ட் ஆங்கிள் காமா நம்ம பீப்புளர் ஆக்சிஸ்க்கும் விஷுவல் ஆக்சிஸ்க்கும் உள்ள அந்த ஆங்கிள் அதையும் வந்து மென்ஷன் நோட் பண்ணுவாங்க எல்லா மல்டிபிகல் லென்சஸ்லுமே ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஐஎல் வந்து அதோட சைஸ் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த லென்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆல்ஃபா வந்து த்ரீ எம்எம் அண்ட் ஆங்கிள் காமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் உள்ளே இருக்கணும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா பேஷண்ட்க்கு வந்து நல்ல இ
ஸோ இப்போ பேஷண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ வாண்ட் டு அண்டர்கோ லாட் அண்ட் இப்போ கிளாசிக் நீ சொன்ன மாதிரி கிளாசிக் வந்து பண்ணுறாங்க கிளாசிக் இல்லை அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த லென்சஸ் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேஷண்ட் வில் கோ லாட் ஆஃப் டெஸ்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி லென்சஸ்க்கு வந்து அப்ரோமீட்டர் வந்து ரொம்பவே ஒரு பெரிய டூல் அப்ரோமீட்டர் பண்ணுறப்போ உனக்கு வந்து கிளியராக கொடுத்துரும் அது பேஷண்ட்க்கு வந்து அவங்க கண் நார்மலாகவே நம்ம ஐயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னியா வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்பெரி கலாபரேஷன் அண்ட் லென்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் ஸ்பெரி கலாபரேஷன் ரெண்டும் வந்து கோர்லேட் ஆகிட்டு மீது இருக்கிறதுல தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இதுவாகுது பட் ஏஜ் ஆகிறப்போ உனக்கு கேட்ராக்ட் இருக்கிறதுனால தான் உனக்கு ஃபுல் ஆஃப் ஐ வந்து டோட்டலாக பாசிட்டிவ் ஸ்பெரிகலேஷன் அப்படின்ற இதுக்கு வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இப்போ நீ வந்து அப்ரோமீட்டர் பண்ணுறப்போ உனக்கு வந்து ஐயோட டோட்டல் ஃபுல் வேல்யூ எவ்வளவு ப்ளஸ் வந்து பேஷண்ட்க்கு வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹையர் ஆர்டர் அப்ரேஷன் இருக்குது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் லோயர் ஆர்டர் அப்ரேஷன் இருக்குது கோமா எல்லாமே வந்து சொல்லிடும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு லென்ஸ் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் எடுத்துப்பாங்க ஸோ இந்த மினிமல் அப்படின்ற இப்போ என்னோடய லென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐயோட க்யூ வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கணும் ஸோ அப்படினா தான் வந்து நீ வந்து இந்த லென்ஸ் வந்து உனக்கு ஒரு நல்ல இம்பாக்ட் கொடுக்கும் ஸோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது இப்போ பேஷண்ட்க்கு அதுக்கு மேலே இருந்தாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளோர் பண்ணிடுவாங்க பேஷண்ட்க்கு கிளியராக சொல்லிடும் இந்த லென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகாது அவங்களோட <laughs> இருக்கும் <laughs> ஸோ டிபெண்ட் அந்த இன்க்ளூஷன் வந்து அவங்க பேஷண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க பேஷண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கான அவங்க இன்க்ளூஷன் கிரைட்டீரியா என்னெல்லாம் டெஸ்ட் இருக்கோ எல்லா டெஸ்ட்டுமே அவங்க எடுக்கணும் எடுத்ததுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்து அவங்க இதுவாக இருக்காங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்து இம்ப்ளான்ட் பண்ணுவாங்க பட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நடக்குதான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து நிறைய சென்டர்ஸில் வந்து அப்ரோமீட்டர் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாதிரி இப்போ எஸ்என் மாதிரி இருக்க ஒரு பெரிய டேர்ஷரி சென்டர்லேயோ இல்லை வந்து ஒரு செகண்டரி சென்டர்லேயோ இருக்கும் நார்மலாக ஒரு ஒரு லோக்கல் ப்ராக்டிஸ் ஒருத்தவங்க கிட்ட போய் அப்ரோமீட்டர் இருக்குமான்னு தெரியுன்னா அவங்ககிட்ட அப்ரோமீட்டர் இருக்காது பட் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து டபுள் வேணா வந்து டேர்ஷரி சென்டரில் ஆர் தி யூசிங் அப்ரோமீட்டரி ஆக்சுவலி ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் இல்லைடா இப்போ நீ சொன்னீரியில் கூட அட்லீஸ்ட் ஆர் தி யூசிங் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சில டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட ப்ராக்டிஸ் வச்சு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல அதுல ஒன்னா ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருவாங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் ஆனா வந்து பேஷண்ட் வில் கம்ப்ளைன் இப்போ ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு டாக்டர் வந்து இதே மாதிரி தான் அவர் வந்து ஒரு ஒரு லென்ஸ் வந்து இம்ப்ளான் பண்ணாங்க பட் அப்படி இம்ப்ளான் பண்ணப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவர் ஒரு டேர்ஷரி ஐக்கர் சென்டர் வச்சிருக்காரு அவர் வந்து இது மாதிரி வந்து ஒரு லென்ஸ் இம்ப்ளான் பண்ணப்போ அவர் வந்து நார்மல் அப்ரோமெட்ரி எடுக்கல பேஷண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் கிளாசிக் பேஷண்ட் போஸ்ட் கிளாசிக் பேஷண்ட்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே வந்து கியூ வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட் டாக்டர் என்ன நினச்சாருனா ஓகே இது வந்து லென்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் மல்டி ஃபோக்கல் லென்ஸ் சொல்லி இம்ப்ளான் பண்ணிட்டார் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால பட் பேஷண்ட்க்கு வந்து என்னென்னா போஸ்ட் ஆப்டிவிட்டி அவுட் கம் பார்த்தீங்கன்னா விஷன் சூப்பராக இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் விஷன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நியர் விஷன் என் சிக்ஸ் இன்டர்மீடியட்டும் நல்லா இருக்குது எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஆனால் பேஷண்ட்க்கு வந்து கிளியராக இல்லை பேஷண்ட்டோட கம்ப்ளைண்ட் வந்து எனக்கு வந்து ஏதோ சம் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்குது எனக்கு கிளியராக இல்லை ஆனால் வந்து நீ குவான்டிட்டேட்டிவாக நீ விஷன் செக் பண்ணுறப்பயோ இது பண்ணுறப்பயோ பேஷண்ட்க்கு வந்து அந்த டிஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது பட் விஷன் விஷன் வந்து நல்லா கிளியராக இருக்குது ஸோ இது இதனால தான் இது மாதிரி கேசஸ்க்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து மற்ற அவங்களுக்குற <laughs> 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 சொல்லிடலாம் சரி ஒவ்வொருத்தரா பேசு ஃபர்ஸ்ட் சுதர்சன் கேக்கு அதுக்கு அப்புறம் சுதர்சன் சொல்லிடு சரி 
இன்கேஸ் அபரோ மீட்டர் பேஸ் பண்ணி நான் உன்னால் இது பண்ண முடியுதுன்னா ப்ளஸ்ஸு பவருக்கு தகுந்தாப்பில் இதில் மூணு ஜோனுமே மாற்றுற ஐ மீன் அதோட அப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே மா மாறுறப்ப ஸோ அப்ரோ மீட்டருக்கு தகுந்தாப்பில் இது கஸ்டமைஸாக பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கா ஸோ கஸ்டமைஸ்னு ஒன்று கொண்டு வரப்ப நீ இதை பேஸ் பண்ணியே எல்லாமே கொண்டு போகலாம்ல அதுதான் பட் என்ன அப்படின்னா கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்து போகலாம் பட் ஆனால் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் சிதார்த்தி இப்போ இந்த இந்த இது இந்த லென்ஸ் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ரொபாட்டிக் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் வந்து இது இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டிபெண்ட் அந்த லென்ஸ் கவர் வச்சு தான் நீ வந்து கியூ சொல்லி போட முடியும் ஏன்னா ஒருத்தவங்களுக்கும் லென்ஸோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் நீ வந்து மேனுஃபேக்சரிங் வந்து அவங்க வந்து பண்டில் தானே பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு லென்ஸ் தனியாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ நீ சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பர்டிகுலர் பேஷனுக்கு தனியாக ஒரு ஐயோல் தனியாக தான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் கிடையவே கிடையாது அவங்க வந்து லென்ஸோட பவர் வச்சு தான் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நீ வந்து அந்த லென்ஸோட பவர் எப்போ சூஸ் பண்ணுவாங்க பவர் சூஸ் வந்து நீ வந்து ஆக்சிலென்ஸ் வச்சு நீ சூஸ் பண்ணுவேன் இந்த லென்ஸ் வந்து இந்த டேப்டர் வந்து போட்டால் பேஷண்ட்டுக்கு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு என்ன இது எப்பவுமே <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இப்போதைக்கு <laughs> பிரீத்தி <laughs> Astigmatism Astigmatism Like So Actually, I will Okay. இருக்கணும் <laughs> ஓகே அதுக்கு மேல இருந்த டாரிக் மினிமல் கார்னியா வந்து 3 டயாப்டர் சிலிண்டர் அண்ட் லென்ஸ்ல வந்து அது வந்து 4.5 போகும் சோ இது வந்து एक्चुअली வந்து நான் மினிமலோட மேனுஃபேக்சரிங் சோ இதெல்லாம் ஃபுல்லா ஒரு ஆப்டிக்ஸ் இருக்கும் 
சோ லென்ஸ்ோட கிளாரன் ஹாலோஸ் வந்து பிரியா கேட்டா இல்லையா அதுக்கு நான் சொல்றேன் சோ இதுதான் சுதேஷ் நீ கேட்டது சோ இன் இந்தியால வந்து பாத்தீன்னா நியர்லி ஒரு ஸ்டடி பண்ணதுல வந்து 60 80 இயர்ஸ் வந்து பாத்தீன்னா ஓவர் ஆல் 380 பேஷன்ட்ல 116 பேஷன்ட் வந்து கேட்ஜெட்ஸ் வந்து யூஸ் அதிகமா இருக்கு சோ 67 ஆஃப் இந்தியன் 67% ஆஃப் இந்தியன் பாப்புலேஷன் வந்து ஃபுல் ஆஃப் வித்தவுட் ஸ்மார்ட் போன் வந்து இருக்க முடியலன்னு சொல்லி சர்வே பண்ணிருக்காங்க கிடையா <laughs> 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 இதுல டாரிக் இருக்க ஆனந்த் இருக்கு பிரியா டாரிக் சொல்லிட்டு இருக்க டாரிக் செப்பரேட் டாபிக் பிரியா மேபி அது ஒரு டாபிக்கா எடுப்போம் சரி ஓகே ஓகே இருக்கவன் நான் பா கேட்டேன் ஏன் ஏன் பண்றீங்க இல்ல இல்ல பா கேட்டா அத நான் एक्सप्लेन பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ இது வந்து நான் एक्सप्लेन பண்றேன் சோ இது एक्चुअली வந்து ஓகே 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 சோ நார்மலா வந்து இல்ல டாரிக் எல்லா லென்சஸ்மே வந்து Uh, they will see that e focus curve adavadhu or lens vandu evlo diopter lende evlo diopter oru patient ala clear ah paaka mudiyadhu endra vandu measure pannuvanga surgery ku appuram seriya so idhula vandu paathina they are mostly avanga enna in the focus curve la avanga vandu minimal lens symphony and restore restore endu symphony like johnson and johnson oda multifocal lens so idhula vandu paathina ipo indha blue color da vandu minimal ready so idhu vandu paathina unakku uniform ah irukum யூனிஃபார்மா இருக்கும் அதே மாதிரி தான் சிம்பனி ஏன்னா சிம்பனி ஒரு ஈட் ஆஃப் லென்ஸ் ஸோ சிம்பனி உனக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா மினிவெல்ல தான் உனக்கு வந்து விஷுவல் குவா விஷனோட குவாலிட்டி வந்து நல்லா இருக்கும் இப்போ மேலே இருக்கிறதுனால சிம்பனி வந்து நெக்ஸ்ட் டூ மினிவெல் ஏன்னா நியர் விஷன் வந்து உனக்கு செம்ம ட்ராப் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ட்ராப் மேட்ச் தெரியுது பாரு ஸோ நியர் விஷன் ட்ராப் இருக்கும் பட் மற்ற லென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேவ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொன்னா இல்லையா நியருக்கு ஒரு ஃபோக்கல் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கும் நியருக்கு வந்து திரும்பி ஒன்று ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து அது இப்படி கர்வ் வந்து இப்படி போகும் சோ இது வந்து இது ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு ஃபோக்கல் பாயிண்ட் செக் ஆகுது இல்லையா சோ இது வந்து ஒவ்வொரு ஒரு ஃபோக்கல் பாயிண்ட் சோ இது வந்து கம்பேரிட்டிவ் சோ இது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து பிரியா நீ சொன்னல பானோப்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா பானோப்டிக்ஸ்மே வந்து இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பானோப்டிக்ஸ்ல தான் நியர் வந்து இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் கம்பேர் டு மினிமல் ரெடி பட் என்னன்னா எனக்கு வந்து உங்களுக்கு கிளியரா இருக்காது அது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் இருக்காது இப்போ இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும் திரும்பி வந்து உங்களுக்கு இன்டர்மீடியட் வந்து கொஞ்சம் டிராப் ஆகும் அண்ட் நியர் நல்லா இருக்கும் அப்படி டிராப் ஆகும் சோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு பேனாப்டிக் இது பட் ஆனா வந்து உங்களுக்கு மினிவெல் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிஃபார்மா இருக்கும் அதாவது எல்லா டிஸ்டன்ஸுமே பேஷண்ட்க்கு கிளியரா தெரியும் பேனாப்டிக் வந்து அட் பர்டிகுலர் இப்போ வந்து பேனாப்டிக் வந்து ஒரு 20 30 சென்டிமீட்டர் வச்சா கிளியரா தெரியும் மட்டும் தான் கிளியரா தெரியும் அது வந்து நீ ஒரு 33 சென்டிமீட்டர் கிட்டனாலோ இல்ல கொஞ்சம் கிட்ட இருந்தாலோ கிளியரா தெரியாது புரியதா ஓகே ஆ புரியுது அந்த ஏனா அதோட பிரின்சிபல்மே வேற இது டைஃப்ராக்டிவ் கிரேட்டிங்ஸ்ல அதனால தான் ஆமா அதுதான் சோ இன்னொன்னு வந்து உங்களுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் வந்து பாத்தீனா மினி வெல்லும் அண்ட் பானாப்டிக்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கும் சோ இதுதான் கம்பேரிசன் बिटवीन கான்ட்ராஸ்ட் அண்ட் டிஸ்டிரிபியூட்டி மினிவெல்லுக்கும் பேனாப்டிக்ஸ்க்கும் ஸோ ரெண்டுமே மோரலிஸ் ஈக்குவல் டு நார்மல் இதெல்லாம் இருக்கும் கான்ட்ராசென்டிட்டி பட் ஃபோர்டிக் ஃபினாமினியா அதை எடுத்து அப்படின்னா உனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஜெர்மனியில் பண்ண ஸ்டடி ஸோ உனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய பேஷண்ட்க்கு வந்து இதை வச்சு வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் லென்சஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினி வெல்டு மினி வெல்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாரன் ஹேலுக்கு வந்து எவ்வளோ கம்மியாக தெரியுது பாரு பேனாப்டிக்ஸ் இதுதான் கம்பேரிசன் பிட்வீன் மினிவெல் அண்ட் பேனாப்டிக்ஸ் பேனாப்டிக்ஸ் லீமே பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு அந்த லைட் பக்கத்தில் வந்து உனக்கு அந்த ஹேலோஸ் தெரியும் பட் மினிவெல்ல அது தெரியாது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்டாக கொண்டு வந்துச்சு ஸோ பேனாப்டிக்ஸ் விட மினிவெல் வந்து யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனாலுமே இன்னுமே வந்து பேனாப்டிக்ஸோட இதை வந்து யாரும் இன்னும் வந்து மினிவெல் வந்து ரீச் ஆகலச்சு இந்தியாவில் பட் ஆனால் பேனாப்டிக்ஸ் பேனாப்டிக்ஸை விட உனக்கு மினிவெல் எதில் உனக்கு பெட்டராக இருக்குன்னா இது மாதிரி குவாலிட்டியில் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ நைட் டைம் வந்து பேஷண்ட்க்கு வந்து அந்த கிளேர் ப்ராப்ளம் ஹேலோஸ் ப்ராப்ளம் இருக்காது இன்னொன்று நியூரல் அடாப்டேஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் பேனாப்டிக்ஸில் ஏன்னா உனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோக்கல் பாயிண்ட
பட் மினியர்ல வந்து உனக்கு நிறைய ஃபோக்கல் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால பிரைன் வந்து அதுக்கு ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிடும் ஸோ அடாப்டேஷன் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டாக இருக்கும் மினியர்ல ஸோ உனக்கு இந்த மாதிரி ஃபோக்கல்லாம் பார்த்து எவ்வளோ ஃபோட்டோக்கு நம்ம அதிகமாக இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கும் ஆமாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜைஸோட மல்டி ஃபோக்கல் ஏடி லைஸ் பேஷண்ட் விஷன்லாம் நல்லா இருக்கும் விஷன் வைஸ் எதுவுமே ப்ராப்ளம் இருக்காது பட் பேஷன் வில் ஹாவ் திஸ் மச் ஆஃப் ஹேலோஸ் அண்ட் கிளேர் சுதர்ஷன் கம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் ஸோ இதுதான் வந்து உனக்கு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுத்துச்சு ஸோ பேஷண்ட் அதனால தான் வந்து டாக்டர்ஸுமே இப்போ வந்து அவங்க என்ன கரெக்டாக கிளைம் பண்ணுறது என்னென்னா ஸோ அப்ரேஷன் பேஸ்ட் லென்சஸ் தான் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஸோ மோஸ்ட்லி இதுக்கப்புறம் வர எல்லா லென்சஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர் அப்ரேஷன் பேஸ்ட் தான் வரும் ஸோ க கரண்ட்டாக வந்து ஒரு லென்சஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருக்குது சினர்ஜின்னு சொல்லிட்டு ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் பண்ணிட்டுருக்காங்க அது வந்து குரோமேட்டிக் அப்ரேஷன் பேஸ் பண்ணி ஒரு லென்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் என்ட்டு அவ்வளோ இல்லாதனால நான் அது போடல சினர்ஜின்னு சொல்லிட்டு ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் வந்து இப்போ ஒரு லென்சஸ் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது கிளேரியான் ஒரு லென்சஸ் வந்திருக்கே அது தெரியுமா அண்ணன் கிளேரியான் போல வருது <laughs> 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 இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னாட்லாம் அதை தவிர வேற ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்க்க முடியுமா பிகாஸ் நம்ம இப்போ கிளினிக்ல பண்றப்ப நமக்கு தெரியணும் இல்லையா அவங்க மல்டி போக்கல் என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்றது ஆக்சுவலா வந்து நான் வந்து என்னன்னா மோஸ்ட்லி வந்து அது பார்க்க முடியாது பட் ஃபுல்லா டைரக்ட் ஆனச்சுன்னா நீ வந்து அப்ளிகேஷன் வச்சு நீங்க கண்ணோட வந்து லென்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த க்ளோஸ்ட் லூப் அந்த ஹாப்பி ஹாப்பி சோன் சொன்னியா சொல்றியா ஆ அது வச்சு பார்க்கலாம் அது வச்சு இன்னொன்னு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 மற்ற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போறப்போ ஆப்டோம்ஸ் தான் வந்து இது எல்லாமே பண்ணுவாங்க டைலைட் பண்ணி பாக்குறதுல இருந்து எல்லாமே வந்து ஆப்டோம்ஸ் தான் பண்றதுனால அவங்க வந்து இது கிளியரா பார்க்க முடியும் எஸ்என்ல கஷ்டம் தான் நம்ம வந்து டைலைட் பண்ணி நம்மளா கூப்பிட்டு வச்சு பார்த்தா தான் ஆகும் ஆனா சொல்லு சொல்லு கவுஷியன் போஸ்ட் ஆப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்றியா டேய் 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 மாரி நம்ம போஸ்ட் ஆகுதுடா அதிகமா <laughs> 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 
கம்மி தான் கௌஷிகன் போஸ்ட் ஆஃப் காம்படிஷன் ரொம்பவே கம்மி ஏனா இது எல்லா லென்சஸ்லயே பண்றது வந்து பார்த்தா எம்ஐ ஐயுஎல் டிசைன்ஸ் கோ போஸ்ட் ஆஃப் கோ என்னடா சம்பந்தோ கௌஷி இல்ல என்ன இருக்குமானு கேக்குறா பிரச்சன <laughs> 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 இதோட <laughs> 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 <laughs>